എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഫൈബർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡാറ്റ ഇന്റർഫേസ് എഫ് ഡി ഡി ഐ ഫൈബർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡാറ്റ ഇന്റർഫേസ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ആൻസി ആൻഡ് ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഓവർ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ എന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൻസി ആൻഡ് ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് എന്ത് എഫ് ഡി ഡി ഐ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ എന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൻസി ആൻഡ് ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് എന്ത് ഫൈബർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡാറ്റ ഇന്റർഫേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ലാർജ് ലാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാർജ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് എന്ത് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ എഫ് ഡി ഡി എവിടെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാർജ് ലാൻഡാണ് ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഡി ഡി എൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എഫ് ഡി ഡി എ യൂസസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ മീഡിയ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് എഫ് ഡി ഡി എ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ മീഡിയ ആണെന്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മീഡിയം ആസസ് കൺട്രോൾ ലെയർ ഓഫ് ദി ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇന്റർകണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ നമുക്കറിയാം ഐ എസ് ഒ ഒ എസ് ഐ മോഡലിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഒ ഒ എസ് ഐ മോഡല് അത് ഏഴ് ലെയറുള്ള മോഡലാണ് അതിലെ ഫിസിക്കൽ ലെയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെ ഒരു സബ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം ആസസ് കൺട്രോൾ ലെയറിലും ആണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഡി ഡി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ലെയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ലിങ്ക് കൺട്രോളിന്റെ സബ് ലെയർ ആയ മീഡിയം ആസസ് കൺട്രോൾ ലെയറിലും ആണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹൈ ഡാറ്റ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് ആൻഡ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് എഫ് ഡി ഡി ഐ ഹൈ ഡാറ്റ റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫ് ഡി ഡി ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് അല്ലേ ആയിരത്തോളം യൂസേഴ്സിന് എന്തുണ്ട് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാൻഡ്സ് അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വോയിസ് ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാർജ് ലാൻഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വോയിസ് ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വോയിസ് ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഈ എഫ് ടി ഡി എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് യൂസസ് റിങ് ബേസ്ഡ് ടോക്കൺ പാസിംഗ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ഇത് റിങ് ബേസ്ഡ് ടോക്കൺ പാസിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടോക്കൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിങ് ബേസ്ഡ് ടോക്കൺ പാസിംഗ് മെക്കാനിസം എവിടുന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടോക്കൺ ബസ് എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിങ് ബേസ്ഡ് ടോക്കൺ പാസിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് എന്താണ് ടോക്കൺ പാസിംഗ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അല്ലേ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് റിങ് ബേസ്ഡ് ടോക്കൺ പാസിംഗ് മെക്കാനിസം ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ടോക്കൺ റിങ്സ് എ പ്രൈമറി റിങ് ഫോർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ടോക്കൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് എ സെക്കൻഡറി റിങ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബാക്കപ്പ് ഇഫ് ദി പ്രൈമറി റിങ് ഫെയിൽസ് ഇതിൽ രണ്ട് ടോക്കൺ റിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു പ്രൈമറി റിങ്ങും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡറി റിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രൈമറി റിങ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാറ്റയുടെയും ടോക്കണിൻ്റെയും ട്രാൻസ്മിഷൻ വേണ്ടിയാണ് സെക്കൻഡറി റിങ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഥവാ പ്രൈമറി എങ്ങാനും ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടോക്കൺ റിങ് ആണുള്ളത് പ്രൈമറി റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി റിങ്ങും പ്രൈമറി റിങ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ആൻഡ് ടോക്കണിൻ്റെ ട്രാൻ
then started delimiter and size atra 1 byte aanu that marks the beginning of the frame appo frame inde beginning mark cheyan vendi ubayikkunna field aanu the start delimiter frame inde beginning mark cheyan vendi ubayikkunna oru field aanu the start delimiter ide size atra aanu 1 byte aanu then frame control 1 byte that specifies whether this is a data frame or control frame appo idu oru data frame aano allengil control frame aano nu സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ അപ്പൊ ഇത് ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ആണോ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം ആണോ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ആണ് ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ അതിന്റെ സൈസ് എത്ര ആണ് വൺ ബൈറ്റ് ആണ് ദൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് അല്ലെ ടു ടു സിക്സ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇത് അതിന്റെ സൈസ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേഷൻ അപ്പം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേഷന്റെ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ആണ് എന്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് അതിന്റെ സൈസ് എത്ര ആണ് ടു ടു സിക്സ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സ് അഡ്രസ് ആണ് അതിന് സൈസ് എത്ര ആണ് ടു ടു സിക്സ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് അഡ്രസ് ഓഫ് സോഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ സോഴ്സ് സ്റ്റേഷന്റെ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ആണ് സോഴ്സ് അഡ്രസ് ദെൻ പേലോഡ് എ വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് കാരീസ് ദി ഡാറ്റ ഫ്രം ദി നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ അപ്പൊ പേലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ഫീൽഡ് ആണ് അത് എന്താ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ എന്നുള്ള ഡാറ്റയാണ് എന്ത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പേലോഡ് എന്താ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ എന്നുള്ള ഡാറ്റയാണ് എന്ത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ദൻ ചെക്സ് അല്ലേ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഫ്രെയിം ചെക്ക് സീക്വൻസ് ഫോർ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പം എറർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് എന്ത് ചെക്സം അതിൻ്റെ സൈസ് എത്ര ആണ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ എറർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ചെക്സം അതിൻ്റെ സൈസ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ എൻഡ് ഡെലിമീറ്റർ അല്ലേ വൺ ബൈറ്റ് ദാറ്റ് മാർക്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം അപ്പൊ ഫ്രെയിമിന്റെ എൻഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡ് ആണ് എന്ത് എൻഡ് ഡെലിമീറ്റർ ഫ്രെയിമിന്റെ എൻഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡ് ആണ് എൻഡ് ഡെലിമീറ്റർ അതിന്റെ സൈസ് എത്ര ആണ് വൺ ബൈറ്റ് ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഫ് ഡി ഡി ഐയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്